İsmail Saymaz, Tosun Bank'a gelelim. Son kitabı. Sevgili izleyiciler, iletişim evet. yayınlarından çıktı. İsmail Saymaz'ın son kitabı. Ee, Şehvetiye Tarikatı'ndan sonra Tosun Bank geldi sevgili izleyiciler. İsmail ne zaman yazıyorsun bunları? <gülüyor> ben anlamıyorum ya. Her gece televizyon. Pandemiyi fırsata çevirdim. Evet. Aha. Bize kısaca bir anlatsana İsmail ne var? Şimdi aslında, çok da anlatma da. Ben tabii, Çünkü alsın izleyiciler. Ben tabii bu profili çok merak ediyordum. Çünkü Saadet Zincirinin son halkası bu. Saadet Zinciri biliyorsunuz. Yani insanları Titan. Titan da deniyoruz. Buna Ponzi deniyor, Titan deniyor. Saadet Zinciri bizim koyduğumuz güzel bir isim. Yani insanlara az para koyup çok para kazandıracağı iddiasıyla kurulan çıkar ağı. Geçmişte bu nasıl işliyor? Sonradan gelenin verdiği parayı önceden gelene vererek sistem çevriliyor. Bir aşama sonra kimse gelmeyince dağıtılacak para kalmıyor ve sistem çöküyor ama o ana kadar çok sayıda insan para kaptırmış oluyor. Tosun kaç para kapmış? Tosun'un hikayesini önce bir anlat. Tosun'u anlatayım. Tosun arkadaşlar 1991 doğumlu. Giresunlu. Giresunlu bir köylü ailenin çocuğu. Tabi Giresun'da para topak para yaşında. etmeyince e, bugün öyle. Para etmeyince Bursa'ya taşınıyorlar. Bursa'da İmam Hatip Lisesi'nden tek okuyamıyor. Kardeşi kendisi Bursa'da bir kafede bulaşıkçı. Ağabeyi aynı yerde garson. 2015 yılına kadar bu böyle. Şu çocuğun bir fotoğrafını göstersene Gürkan. 2015 yılına kadar bu bir bulun en, en normal bir fotoğrafı var. Kapakta kapakta var. Kapakta 2015 var. yılına kadar mi? eğitimi İmam Hatip Terk, meslek deneyimi garsonluk ve bulaşıkçılık. Ha. Ama bu arada bunun bazı merakları var. Örneğin rap müzik. Örneğin e, bilgisayar teknolojileri. Yani internette hafif program bilme düzeyinde. Ne yapıyor? E, bu Kafede garson olarak çalışırken Antalya'ya gidiyor. Bir tarım şirketinin internet sorumlusu oluyor. İnternette ürün satıyor. Biraz geliştiriyor kendisini. Biraz da ürünlerden, tarım ürünlerinden alınıyor. Dönüyor. Bursa'da bu kez internette oynanmış iddia kuponu satıyor. Allah Allah. Onu biraz geliştiriyor. Oynanmış iddia kuponu, bahis kuponu satmayı. Sonra yine amatör düzeyde internet bilen, program bilen bir gence Rusya'da gördüğü Çılgın Tavuk adlı sitenin kopyasını yaptırıyor. Yani bir çiftlik oyunu. Ve bunu bakın 1 Temmuz, 31 Temmuz 2016'da programı oynamaya başlıyor. Sit yani internete yüklüyor. Hatırlatıyorum. 2015 yılına kadar garson 2016 yılında bahis internet oynanmış kupon satıyor. 31 Temmuz 2016'da ise ilk çiftlik bankı kuruyor. Önce küçük alışverişler ama birdenbire hızla Oyun büyüyor. Çünkü oynayanlar anlık parasını geri alabiliyorlar. Yani sen bu siteye girdiğinde mesela 50 lira kuzu yapıyorum. alabiliyorsun, koyun, efendim simental neyi, keçi alabiliyorsun. Bunlara bir süre bakıyorsun. Bir, Nasıl bakıyorsun yani? Sanal ortamda. Sanal ortamda. Sanal ortamda oraya yem gerçekte, alıyorsun. Farm, farm City var diye evet. şeyde. Peki, peki onun... yani gerçekte şey, bunu alıyor zaten ha. insanlar önce şöyle zannediyorlar. Ben burada inek alınca, keçi alınca, burada ha. yumurta üretince... Efendim burada evet, saman arkada, alınca şu anda belirdi. Gerçekte de böyle bir yer varmış gibi Gerçek zannediliyor. Gerçek adı ne? Değil. Beyefendi. Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Gerçekte de Mehmet Aydın, Fatih Aydın iki kardeş. Gerçekte de zannediyorlar ki benim bu yaptırım, sanal dünyada yaptığım bu yatırımın gerçek karşılığı var. Bu arada kişi mesela koyun alıyor 360 gün Ama sonra. Ama iddiası o. Evet, vaadi o. Vaadi. Şimdi diyor ki sen buradan 3 tane inek aldın. Bunun ömrü 300 gün. Sen 300 gün bakıyorsun. Bu ineğe baştan 100 lira verdiysen 120 lira geri alıyorsun. Ama arada süt yaptı değil mi bu? Sütü de sanal dünyada satıyorsun. Sana sıcak para dönüyor. Bu sıcak para dönüşü insanları cezbediyor. Halbuki aslında ilk, ilk e, son katılana alınan para yine ilk katılana veriliyor. Sistem öyle işliyor. Bu arada Bütün insanları ikna oluyor. edebilmek için Bursa'da iki tane çiftlik kiralıyorlar gelen parayla. Ha, sembolik inekler konuluyor. İnsanlara turla gezdiriliyorlar bunlar. İşte bunlar da bizim yaptığımız ürünler diye sucuk, bal falan gösteriliyor. Market Halbuki, açılıyor galiba. Daha sonra. Halbuki ilk etapta bu sucuk, bal ve ürünler, peynir gibi ürünler orada yapılmıyor. Bursa'nın daha köylerinde köylülere fason yaptırıp üzerine çiftlik bank etiketi yapıştırılarak bunlar gösteriliyor. Bu arada o kadar çok para geliyor ki. Gürkan Hacı. Bu parayı yönetemez hale geliyorlar. Bu parayla bakıyor vatandaşların da talebi var. Yani diyorlar ki bizim yaptığımız yatırım nereye harcanıyor? Bunun üzerine bu parayla tek tek e, çiftlik almaya başlıyorlar. Tekirdağ'da, Konya'da, şurada burada, Sakarya'da, Bursa'da. 
Ama bu arada paranın artışı onu da heyecanlandırıyor. Parayı yurt dışına kaçırmak için ilk etapta Kıbrıs'ta bir posta kutusunda şirket açıyor. Bundan sonra toplanan paralar Kıbrıs'a Kıbrıs üzerine yurt dışına yönlendiriliyor. Bu arada daha erkenden kaçış planlarını yapıyor. Yani 10. ayın sonunda Urugu- Amerika'da, Uruguay'da, Arjantin'de, Dubai'de, Azerbaycan'da, Ukrayna'da birer temsilcilik açıyor. Şimdi İsmail'e bu arada, bir soru soracağım. Herkesin uykusu kaçıyor. Bu arada, bu arada arkadaşlar, bu arada e, ekibini önce Uruguay ve Arjantin'e götürüp bir süre orada kalıyorlar. Fakir fukaranın parasıyla Hawaii'de e, tatil yapıp karısına fe, sözde Ferrari'ler alıyor. Sonra dönüyor. Bakıyor ki e, insanlar e, işte bizim paramızı bize gösterin. Nereye harcanıyorsunuz, harcıyorsunuz diye. Aldığı uyduruk tesislerde yani satın aldığı tesislerde sözde açılış yapacağı vaadiyle sembolik açılışlar yapmaya başlıyor. Bu arada Mehter Marşları, onu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmeler, <gülüyor> Kudüs diye bağırmalar, Kahire'yi alacağız demeler. Ne kadar ilahi ve milli marş varsa e, Mehmet Aydın'ı da Fatih İstanbul'u fethetmiş Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek cebine para üstüne para koyuyorlar. Ama bu arada sistem tıkanıyor. Çünkü hiçbir üretim yok. Alınan tüm yerler aslında birer tabeladan ibaret. Hiçbir üretime geçilemiyor. Son bir hamle yapıyor. Bitcoin tesisi kuruyor. Manisa'da tavuk atölyesi, tavuk tesisi diye kurduğu yere 500 tane bitcoin tesisi bitcoin makinesi koyuyor. Buraya da ciddi bir para kaptırıyor. Sonunda bir buçuk yılın sonunda Gürkan Acır. Ne kadar para? Sisteme kaç kişi katılıyor biliyor musun? Çiftlik bank sistemini. 500 bin kişi. Üf. Para yatıran ve para oynayan kaç kişi biliyor musun? 130 bin kişi. Şikayetçi olabilen ancak 3500 kişi. Toplamında buraya aktarılan para ne kadar biliyor musun? 1.2 milyar lira. TL. O zamanın parasıyla. Bunun bir kısmıyla tesis almış, bir kısmını katılımcılara ödemiş bu arada. Zeyciler kahve yani içmeden 400 500 milyonunu 400 500 milyonunu katılımcı ödemiş. Ama ne kadar kaçırmış biliyor musun? 350 milyon kaçırmış. Şu an nerede? Türk Interpol'ün tespitine göre Brezilya ve Güneyinde yahut Uruguay'da. Burada keyif üstüne keyif yapıyor. Ya dur bir saniye Burada... bir dakika ya böyle 350 ha. milyondan sakız parası gibi bahsetme. İzleyicilerimize bir daha söyle de sabaha kadar tekrar bir daha izlesinler. Tabii. 350 milyon büyük bir para. Sadece şunu söyleyelim. Yani e, Türkiye... Yani bu TOSU'nun şu anda 350 milyon TL'si en az, var. Bilinen en az. Bilinen en az 350 milyonu var. Kardeşiyle beraber kayıplar karıştı. Kardeşi Fatih ile beraber. Bu arada... Bu davadan tutuklu var mı? Şu an yok. Şu an 28 sanık var. Zaten bir kısmı firari. Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih yakalanamadı. Tamamen tüydüler. Efendime söyleyeyim. Yeri burada sadece gariban karısı tutlanmıştı. Karısı, öbür karısı falan. Onlar da şirkette organizatör düzeninde değiller. Bak, Çiftlik Bank ulusal kanallara reklam verdiğinde ünlü tiyatrocu Mehmet Çevi'yi reklam yüzü yaptığında, açılış üstüne açılış yaptığında genel müdürü bir bankanın özel güvenlik görevlisiydi. <gülüyor> Call Center diye aldığı adamı finans müdürü yapmışlardı. Uruguay temsi- Ukrayna temsilci diye gösterdikleri adam aslında olan bir tenden habersiz bir bekçiydi. Etrafına topladığı ne kadar aslında ban İsmail buradan... bir, aslında bir şey filmi gibi ya böyle Aslında e... ben şunu söyleyeyim. Var ya, evet, ben Netflix dedim ki bu, bir, bu gibi yani. dört kuşaklık bir sade zinciri vurgunu. Sistemin boşlukları birincisi işsizlik ve yoksulluktan kaynaklı olarak insanlarımız az e, yatırımla çok para kazanmak istiyor. Köşe dönmek istiyor. Bunu anlayabiliyorum. Ve bu, bu, bu hırsı görenler sistemin boşluklarından istifa ediyorlar. 12 Eylül ve sonrasında böyle figürler çıktı. Bankerler. Banker Yalçın. 17 yaşında bankerliğe. Yaşı tutmuyor. 17 yaşında banker olup 18 yaşında batmıştı. Emin abi, Emin Çöleşen Tabii buradan ya. ona selam olsun. Banker, banker Yalçın. Bankeri kim kurtaracak kitapları vardır. Nereye koşuyor falan. Banker yani. Yalçın nereye koşuyor? Banker Yalçın'ı kim kurtaracak? Şimdi Banker Yalçın neyi istismar etmişti biliyor musun? Gardırop Atatürkçülüğünü. 12 Eylül'cülerin Sancak dergisine reklam vermeler. Atatürk, Kenan Evren ve kendisinin fotoğrafları. Banker Yalçın'ın fotoğrafları. 90'larda ise kim çıktı ortaya? Titan Kenan. Hmm. Titan Kenan da 28 Şubat ve İzmirlilik etrafında büyük bir vurguna imza atmıştı. Kim çıktı? İkincisi İslami yükselişi istismar eden Jet Fadıl. 89 yılından 2009 yılına kadar aralıksız toplumu çarptı. 
efendim imza arabası, şiir, jetba, e, kapris otel, evet. Cübbeli Ahmet'le beraber çalıştılar. E, o da İslam'ı yükselişi istismar etti. Bu dönemin milliyetçi ve muhafaza iklimini de Tosuncuk Mehmet. Hayır bir de Gürkan İstismar İsmail'in etti. anlattığı yemekte Koray Aydın'la yediğimiz yemekte anlattığı başka bir hikaye daha var. Bir de bu parayı kaptıranlardan. Aa, evet. Şimdi bir de <gülüyor> öyle bir <gülüyor> ümit dalgası ya. yarattı ki e, Tosuncuk yani Tosun Mehmet Aydın toplumu bir çarptı kaçtı ya. Aslında kaçmadı. Uçağa binip Urgay'a gitti. Yani o olay. Yani, ha- havalimanından çıktı. E, mağdurlar yani Tosun Zedeleri Tosun Zedeleri paranızı kurtaracağım diye bir grup bir daha dolandırdı. <gülüyor> bu, arada, ya, bu arada bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Tosuncuk eğer gitmeseydi de kalsaydı bir vurguna daha imza atacaktı. Aklında enerji bank diye bir şey kurmak vardı. <gülüyor> Allah'tan onu yapamadı. Onu yapsaydı bir de o yolla vuracaktı. Tosuncuk ortaya çıktığında bunun gibi onlarca sitenin saadet zinciri e, amaçlı kurulmuş sitenin faaliyet gösterdiği süt bank gibi e, kuruluşların var olduğu ve toplumu Peki. Çarptı, aldattı ortaya çıktı. Şunu söyleyeyim. Evet. E, bu maalesef bu ekonomik sistem, bu yoksulluk, bu yolsuzluklar, bu e, altta kalanın canı çıksın ekonomisi sürdükçe bu tosuncuk kaçar, bu toplum yeni bir tosuncuğun peşine düşer. düşer.